ఇక్కడ చాలా మంది అనుకుంటుంది ఏంటంటే దీంట్లో ఒక టెక్నిక్ లేకుండా కెనాట్ ఉండే కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామినేషన్ మనం ఐడెంటిఫై చేయాల్సింది ఏంటంటే దేర్ ఆర్ టూ పేపర్స్ ఏ పేపర్ లో ఎన్ని మార్కులు రావాలి అవి సాధించాలంటే ఏం చేయాలి ఒక అంచనా రావగలరా సో మనకి అందరికీ క్లియర్ గా ఉంది రెండు పేపర్లు ఉన్నాయి ఫస్ట్ టైం దట్ వీఆర్ ఫేసింగ్ ఏ యూనిక్ పేపర్ దట్ ఈస్ పేపర్ టూ ఒక మాట చెప్పాలంటే ఈ పేపర్ టూ లో సీనియర్లు జూనియర్లు అంటూ ఎవరు లేరు ఎందుకు అంటే ఆ సిలబస్ మనం చూస్తే కనుక తెలుస్తుంది ఎప్పుడో చిన్నప్పుడు చదువుంటాం పై పైన ఒకవేళ తెలుగు మీడియం అయితే తెలుగు గ్రామర్ అయితే ఇప్పుడు అందరూ పోదే అలాగే ఇంగ్లీష్ లోని ఎక్స్పర్ట్స్ అయితే ఎక్కువ మంది లేరు ఇంగ్లీష్ మీడియంలో చదివారు కానీ ఇంగ్లీష్ గ్రామర్ వేరు ఇంగ్లీష్ మీడియం వేరు సో అయితే అలా అంటూ భయపడిపోవాల్సిన అవసరం పెద్దగా ఏం లేదు ఎందుకు అంటే అది వచ్చినప్పుడు చెప్తాను బిఫోర్ దట్ అది కానీ దిస్ ఏ గేమ్ చేంజర్ ఈ రెండు పేపర్లో ఏది మీ గేమ్ మార్చుద్ది మీకు పోస్ట్ వస్తుంది ఆరు వందల డెబ్బై పోస్ట్ లో ఒక పోస్ట్ మీద అవుతుంది అంటే పేపర్ టూ ని మీరు అందరు లాగే అందరు చదువుతారు అలా కాకుండా దాన్ని ఫోకస్డ్ గా హై మార్క్స్ వచ్చే జోన్స్ ని ఎంచుకొని మీకు ఎక్కడైతే ఎక్కువ మార్క్స్ వస్తాయంటారు వాటిని మీరు ఫోకస్ చేసి చదవాలి కంపేర్ టు జనరల్ స్టడీస్ మనకి అది ఎక్కువ మార్కులు వస్తుంది ఎవరికైతే పట్టు సంపాదించుకుంటారో లేదా పట్టు ఆల్రెడీ ఉందో సంపాదించుకుంటారో ఈ రెండు ఓకే అంటే పట్టు ఉండాల్సిన పని లేదు ఎందుకంటే ఎక్కువ లేదు కదా ఎవరికి లేదు ఎవరికి రెండు గ్రామర్లు తెలుగు గ్రామర్ అయితే ఇంకా పూర్గా ఉంటారు వాడు గ్రామర్ పాటే ఇచ్చాడు కానీ మనం గమనిస్తే కనుక రెండో పేపర్కి వచ్చేసరికి మనకి చాలా లిమిటెడ్ సిలబస్ ఇచ్చాడు దట్ ఈస్ అవర్ అడ్వాంటేజ్ దాన్ని అడ్వాంటేజ్ గా తీసుకుని ఎలా చేయడం అని తర చూద్దాము సో ఇక్కడ రెండు ఉన్నాయి మనకి ఇది ప్రిలిమ్స్ లో మెయిన్స్ లో సేమ్ ఇదే మోడల్ ఇచ్చాడు కాబట్టి ప్రిలిమ్స్ లో జనరల్ స్టడీస్ అండ్ మెంటల్ ఎబిలిటీ గోయింగ్ టు ప్లే గేమ్ చేంజ్ అర్ మేజర్ రోల్ ఇన్ యువర్ సక్సెస్ బికాస్ ఇట్ గెయిన్ హండ్రెడ్ మార్క్స్ అవుట్ ఆఫ్ వన్ ఫిఫ్టీ ఇట్ ఈస్ బిన్ అలాకేటెడ్ హండ్రెడ్ మార్క్స్ అవుట్ ఆఫ్ వన్ ఫిఫ్టీ కాబట్టి ఈ జనరల్ స్టడీస్ ప్రిలిమ్స్ క్వాలిఫై అవ్వడం అనేది కీలకం చాలా కీలకం ప్రిలిమ్స్ క్వాలిఫై అవ్వడం కూడా అంత తేలిక కాదు ఒక పోస్ట్ కి మనకి కేవలం రెండు వందల మంది ఒక పోస్ట్ కి పన్నెండు మందిని మెయిన్ క్వాలిఫై చేస్తారు సో అందువల్ల డోంట్ టేక్ ఇట్ ఈజీ దట్ ఫిలిమ్స్ ఈజీ అనుకోవడం కుదరదు ఖచ్చితంగా ఫిలిమ్స్ మెయిన్స్ ఉంటుంది ఎందుకంటే నోటిఫికేషన్ స్పష్టంగా ఇచ్చాడు రెండు వందల మంది అప్లికెంట్స్ కి ఒక పోస్ట్ కి రెండు వందల మంది అప్లికెంట్స్ ని కనుక దాటితే మెయిన్స్ ఉంటుందని చెప్పారు కాబట్టి మెయిన్స్ ఉంటుందని మైండ్ లో ప్రిపేర్ అయిపోండి అందరు ఎందుకంటే నోటిఫికేషన్ ఆల్రెడీ ఇష్యూడ్ అది పెద్దగా మార్చే అవకాశం కూడా లేదు సో మనకి ఈ స్క్రీనింగ్ టెస్ట్ లో జనరల్ స్టడీస్ కి మెంటల్ ఎబిలిటీకి హండ్రెడ్ మార్క్స్ ఉన్నాయి ఇది మెయిన్స్ కన్నా కీలకమైంది ఆ ఫిలిమ్స్ క్వాలిఫై ఖచ్చితంగా అవ్వాలంటే జనరల్ స్టడీస్ ని ఇగ్నోర్ చేయడానికి లేదు అలాగే అట్ ద సేమ్ టైం నేను కాంపిటీషన్ విత్ ఎగెన్స్ట్ టైం అని చెప్పాను సో ఇప్పటి నుంచి మెయిన్స్ ఓరియంటేషన్ లోనే ఈ ఫిలిమ్స్ కి యాభై మార్కులకే కదా అని చూసిన వాళ్ళు వెనక పడతారు కాబట్టి ఇప్పటి నుంచి బ్యాలెన్స్డ్ గా జనరల్ ఇంగ్లీష్ అండ్ జనరల్ తెలుగు ఇక్కడ యాభై మార్కులు ఇచ్చారని ఇగ్నోర్ చేయకుండా చదవాలి సో ఒక్క మాట చెప్పాలంటే దేని ప్రాధాన్యత దానికి ఉంది కాబట్టి ఎక్కడ ఒక్క మార్కు వస్తుంది అనుకున్నా వదులుకోకుండా చివరి క్షణం దాకా చదవాలి సో దట్ షుడ్ బి యువర్ యూనిక్ ఎగ్జామినేషన్ దట్ ఈస్ జూనియర్ అసిస్టెంట్ అండ్ ఎన్వైర్మెంట్ ఆఫీసర్స్ సో ఇది దిస్ ఈస్ మీకు అందరికి తెలిసింది ఎగ్జామినేషన్ పార్ట్ జనరల్ ఇంగ్లీష్ కో పాతికి జనరల్ తెలుగు పాతికి ఇస్తారు అయితే ఇంత స్పష్టంగా జనరల్ స్టడీస్ లో ఏ సబ్జెక్ట్ కి ఎన్ని ఇస్తారో ఇవ్వలేదు అది గమనించాలి మనం సో అలాగే మెయిన్స్ లో సేమ్ ఇదే సిలబస్ కి వన్ ఫిఫ్టీ మార్క్స్ ఇచ్చారు ఇక్కడ గేమ్ చేంజర్ రోల్ ప్లే చేస్తుంది తెలుగు ఇంగ్లీష్ ఇక్కడ గేమ్ చేంజర్ రోల్ ప్లే చేస్తుంది మరి తెలుగు ఇంగ్లీష్ జనరల్ తెలుగు ఇంగ్లీష్ అంటే పోస్ట్ రావడంలో డిసైడింగ్ ఫ్యాక్టర్ అవుతుంది సో ఫిలిమ్స్ లో అది అంత డిసైడింగ్ ఫ్యాక్టర్ కాకపోయినా మెయిన్స్ లో మాత్రం ఖచ్చితంగా అవుతుంది కాబట్టి ఇప్పటి నుంచి బ్యాలెన్స్డ్ గా జనరల్ ఇంగ్లీష్ తెలుగుని మనం చదవాల్సిన అవసరం ఉంది సో ఇక్కడ చూడండి పేపర్ టూ సిలబస్ ని 
నేను చెప్పాను ముందే భయపడాల్సిన పని లేదు ఎందుకంటే వాడు లిమిటెడ్ ఆస్పెక్ట్స్ ఇచ్చాడు ఒకటి ముఖ్యంగా పేపర్ టూ లో జనరల్ ఇంగ్లీష్ అండ్ తెలుగులో ఫస్ట్ కాంప్రిహెన్షన్ కాంప్రిహెన్షన్ ఇస్ నాట్ ఎ డిఫికల్ట్ ఏరియా ఇఫ్ వీ ప్రాక్టీస్ అది ఒక్కటే కండిషన్ ప్రాక్టీస్ చేస్తే కాంప్రిహెన్షన్ ఈజీ అవుతుంది తెలుగులో అయినా ఇంగ్లీష్ లో అయినా తెలుగులో ఇంకా ఈజీగా ఉంటుంది కాంప్రిహెన్షన్ తెలుగు ఇంగ్లీష్ కన్నా కూడా సో అలాగే యూసేజ్ ఇడియమ్స్ యూసేజ్ ఇడియమ్స్ మాత్రం మీరు ఎవరైతే బ్యాక్గ్రౌండ్ లేని వాళ్ళు ఉంటారో వాళ్ళు కొద్దిగా కష్టపడి చదవాల్సిందే వీటిని వాడుకలో ఎట్లా ఉంటాయి ఇడియం సామోదలు ఎట్లా ఉంటాయి అనేది అట్లాగే వొకాబులరీ అండ్ ఫంక్షియేషన్ ఇది పెద్ద కష్టమైంది కాదు ఎందుకంటే మీరు కనుక డిక్షనరీ దగ్గర పెట్టుకుంటే కనుక మీరు ఇది పెద్ద కష్టమైంది కాదు ఇది కూడా అంటే స్పెసిఫిక్ గా ఇచ్చాడు కాబట్టి ఈ ఏరియాలో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక ఏరియాకి మనకి యాభై మార్కులు ఫిలిమ్స్ కి లేదంటే మెయిన్స్ లో నూట యాభై మార్కులకి డెబ్బై ఐదు మార్కులు ఒక సబ్జెక్ట్ ఉంది కాబట్టి మనకి గ్రామర్ లో ఎక్కువ పాట వచ్చినప్పటికి వచ్చినప్పుడు మనకి ఇక్కడ ఉన్నది ఐదు సెగ్మెంట్స్ ఇచ్చాడు కాబట్టి ఒక మనకి మొత్తం డెబ్బై ఐదులో సగం గ్రామర్ పోయినాయి అనుకున్న మిగిలిన సగం వీటికి వస్తుంది అంటే మనకి ఆల్మోస్ట్ నలభై మార్కులకి రిమైనింగ్ వస్తే ముప్పై ఐదు మార్కులు మరి గ్రామర్ కు ఇచ్చిన మనం ఆశ్చర్యపోవాల్సిన అవసరం లేదు గ్రామర్ ఒక్కటే పెద్ద సెంటెన్స్ అది ఒక్క గ్రామర్ అని సింపుల్ గా అనేసాడు గ్రామర్ లో అన్ని ఉంటాయి కాబట్టి అన్ని రక రకాలుగా ప్రాక్టీస్ చేసుకోవాలి ఇక్కడ డీటెయిల్ గా ఇవ్వలేదు కాబట్టి మన గ్రామర్ సంబంధించిన ఆల్ టెన్సెస్ కానీ పార్ట్స్ ఆఫ్ స్పీచ్ కానీ ఇవన్నీ చాలా చాలా ఎక్కువ స్కోప్ ఉన్నటువంటిది గ్రామర్ కాబట్టి హాఫ్ ఆఫ్ ది మార్క్స్ గ్రామర్ కే ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు రిమైనింగ్ హాఫ్ లో డెబ్బై ఐదు లో ముప్పై ఐదు కానీ నలభై కానీ ఈ మరి ఐదు పది లెక్కని కాంప్రిహెన్షన్ యూసేజ్ ఇడియమ్స్ వొకాబులరీ ఫంక్షేషన్ లాజికల్ రీఅరేంజ్మెంట్ లాట్ ఆఫ్ స్కోప్ మనకి మోడల్ పేపర్ కూడా ఇవ్వచ్చు కూడా ఎందుకంటే ఇది ఇంతకు ముందు లేదు కాబట్టి మోడల్ పేపర్ కూడా ఇచ్చే అవకాశం ఉంది ఇస్తే ఇంకా తేలిక అవుతుంది మనం హౌ టు ఫోకస్ అనేది సో ఈ విధంగా మనకి లిమిటెడ్ ఐటమ్స్ ఉన్నాయి దాన్ని బట్టి మీరు ముందుగా ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ గ్యారంటీగా గ్రామర్ కాకుండా మిగతా వాటికి వస్తాయి కాబట్టి అవి చాలా తేలికైనవి కాబట్టి వాటి మీద సాధన చేస్తూ గ్రామర్ లో కూడా మనకు తెలియని ఉండదు తెలుగులో అయితే చాలా ఈజీ ఇంగ్లీష్ లో కూడా సర్టెన్ టెక్నిక్స్ ఉంటాయి ఆ టెక్నిక్స్ ఫాలో అయితే కనుక ఇంగ్లీష్ గ్రామర్ కూడా అది కష్టం కాదు కాకపోతే మనం హ్యావ్ టు గో బ్యాక్ టు అవర్ ఓల్డ్ డేస్ గత రోజులు తలుచుకుంటూ టెన్త్ క్లాస్ వరకు మనం ఎలా చదువుకున్నాం మళ్ళీ వీ గెన్ హ్యావ్ టు రెస్ట్ రీస్టార్ట్ దట్ కైండ్ ఆఫ్ ప్రాక్టీస్ అండ్ ప్రిపరేషన్ ఫర్ దిస్ సబ్జెక్ట్ సో మనకి తెలుగు చూస్తే సేమ్ ఇదే సేమ్ ఇచ్చాడు అయితే తెలుగులో ఇంకా తేలిగ్గా ఉన్నది ఏంటంటే పర్యాయ పదాలు పదచాలం కబులరి అలాగే వ్యాకరణం అంటే అది ఒక్కటే పెద్ద సెగ్మెంట్ ఇందులో కూడా తెలుగు నుండి ఆంగ్ల అర్థాలు ఇంగ్లీష్ నుండి తెలుగు అర్థాలు సో ఇటు దాటు అటు ఇటు ట్రాన్స్లేట్ చేయడం అనేది ఇది కూడా కష్టమైంది కాదు చాలా తేలిక మీకు చేయడము అలాగే వాడుక మరి యూసేజ్ అండ్ ఇడియమ్స్ సామోతలు సో ఇదే సేమ్ సిలబస్ ఇచ్చాడు ఇక్కడ ఎక్స్ట్రా ఇచ్చింది అంటే తెలుగు నుండి ఆంగ్ల అర్థాలు ఆంగ్ల నుండి తెలుగు అర్థాలు మీరు అందరు గమనిస్తే కనుక ఈ పేపర్ ఎందుకు పెట్టాడు అనుకుంటే ఒక జూనియర్ అసిస్టెంట్ గా ఉన్న ప్రైమరీ ఆ మరి ప్రాథమిక డ్యూటీ ఏంటంటే డ్రాఫ్టింగ్ ఫైల్స్ రన్నింగ్ ఫైల్స్ డ్రాఫ్టింగ్ ఫైల్స్ సో దానికోసమనే తెలుగు నుంచి ఇంగ్లీష్ ఇంగ్లీష్ తెలుగు పెట్టడం జరిగింది యాక్చువల్ గా జూనియర్ అసిస్టెంట్ అనేది కూడా జనరల్ పోస్ట్ లాంటిది కానీ ఈ మొత్తం అతని యొక్క అన్ని డ్యూటీల్లో రెవెన్యూ డిపార్ట్మెంట్ లో ముఖ్యంగా తహసీల్దార్ ఆఫీస్ లో వాళ్ళు ఫైల్స్ రాయాలి రన్ చేయాలి చదవాలి రాయగలగాలి తెలుగు నుంచి ఇంగ్లీష్ ఇంగ్లీష్ నుంచి తెలుగు రాయగలగాలి అట్ ద సేమ్ టైం కంప్యూటర్ స్కిల్స్ కూడా కంపల్సరిగా ఉండాల్సినటువంటి ఈ గవర్నెన్స్ జరుగుతున్న రోజులు ఇవి కాబట్టి ఆ విధంగానే ఈ ఎగ్జామినేషన్ ప్యాటర్న్ ని ఏపీఎస్ వారు మనకు నిర్దేశించారు కాబట్టి ఆ విధానంలోకి మనం అడాప్ట్ అవ్వాలండి సో అలాగే ఇక పేపర్ టూ ఆఫ్ ది ఎండోర్మెంట్ ఆఫీసర్స్ సార్ చెప్పారు ఇందాక మనకి రమేష్ గారు ఆయన ఈజ్ ఎక్స్పర్ట్ ఆన్ దిస్ సిలబస్ హిందూ ఫిలాసఫీ అండ్ టెంపుల్ సిస్టమ్ అందువల్లనే ఆయన పిలవడం జరిగింది నేను సో ఇందులో చాలా ఈజీగా అనిపించింది నాకు చూసిన తర్వాత ఆయన చెప్పినట్టుగా రెండు చాప్టర్లు తప్ప అన్ని జనరలే అందరికీ ఎంతో కొంత తెలిసినవి చదివితే ఇప్పుడు కొత్త విషయాలు తెలిసినట్టు ఇంకా ఇంట్రెస్ట్ గా చదువుతారు అంటే ఈజీగా కనెక్ట్ అవుతారు బికాస్ ద స్టోరీస్ ఆర్ వెల్ నోన్ టు ఎవ్రీ వన్ ఆఫ్ యూ అందుకని
దాని యొక్క దాంట్లో రెండే రెండు ఆస్పెక్ట్స్ అడుగుతున్నారు ఒకటి ఏంటంటే డిఫరెంట్ క్యారెక్టర్స్ వివిధ పాత్రలు అలాగే మనకి ఆ బేసిక్ నాలెడ్జ్ వేరియస్ ప్లేసెస్ మెన్షన్ అండ్ రామాయణం రామాయణం అయినా కానీ మహాభారతం అయినా కానీ మా భాగవతం అయినా కానీ ఇట్లానే అడిగాడు రెండే రెండు ఆస్పెక్ట్స్ అడుగుతున్నాడు అందువల్లే ఇది తేలిక అని చెప్తున్నాను వివిధ పాత్రలు వివిధ ప్రాంతాలు ఆ గ్రంథాల్లో పేర్కొన్న ప్రాంతాలు అంతేగాని రామాయణం మొత్తం అడగట్లేదు మహాభారతం మొత్తం అడగట్లేదు ఇది గ్రహించుకుంటే కనుక చాలా తేలిక అవుతుంది ఇది సో భాగవతం బేస్ సేమ్ ఇదే విధంగా అడిగాడు భాగవతంలో కూడా అలాగే హిందూ పురాణాస్ బేసిక్ నాలెడ్జ్ హిస్టరీ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉన్న వాళ్ళు కూడా చాలా అడ్వాంటేజ్ అవుతుంది ఈ పేపర్ హిస్టరీ సబ్జెక్టు తెలుగు లిటరేచర్ ఉన్న వాళ్ళకి చాలా తేలిక అవుతుంది ఇకపోతే ఇది ఒక్కటే టెంపుల్ ఆగమాస్ డిఫరెంట్ ఆగమాస్ హిందూ హిందూ శాస్త్రాస్ ఇది మాత్రం కొద్ది టెక్నికల్ గా మనం జాగ్రత్తగా ఎన్ని వీలైతే అన్ని ఆర్కిటెక్చరల్ ఫీచర్స్ అడుగుతాడు అండి ఏముందండి ఆర్కిటెక్చరల్ ఫీచర్స్ అడుగుతాడు ఆర్కిటెక్చర్ హిస్టరీలో ఆర్కిటెక్చర్ కూడా వస్తుంది సో ఇది కనుక చూస్తే ఆ పర్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూతో ఇది ఇది కూడా చాలా ఈజీగా మనకి ఎంతో కొంత ఇతరుల కన్నా కొన్ని ఎక్కువ మార్కులు సాధించే అవకాశం ఉంది ఆగమాస్ ఎందుకంటే ఒక కామన్ ఫ్యాక్టర్ ఏంటంటే అందరికి తెలియని సబ్జెక్టే ఇది కాబట్టి మనం ఎంత క్విక్ గా ఎంత ఈజీగా ఫోకస్ చేస్తూ మనం చదువుతామో దాన్ని బట్టి వస్తుందన్నమాట ఇలాంటి దాని గురించి భయపడాల్సిన అవసరం లేదు రెండే రెండు టెక్నికల్ చాప్టర్స్ ఉన్నాయి మిగతా అన్ని జనరల్ అనమాట ఈ ఆగమాలు ఆలయ ఆగమాలు ముఖ్యంగా ఆర్కిటెక్చరల్ ఫీచర్స్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ రిలీజియస్ సెక్ట్స్ ఇన్ ఇండియా అనేదే ఉంటుంది ఇందులో సో హిందూ ఫెస్టివల్స్ ఇది అందరికీ తెలిసిందే ఈ ఫెస్టివల్స్ అందరూ ఈజీగా స్కోర్ చేయగలుగుతారు అలాగే వేదిక్ కల్చర్ యజ్ఞాస్ యాగమ్స్ ఇన్ వేదిక్ కల్చర్ ఇది ఉపవేదాస్ చదువు కామన్ ఇది ఇందులో కూడా పెద్ద కష్టం ఏం లేదు నాకు తెలిసి సో డిఫరెంట్ ఫిలాసఫీస్ డిఫరెంట్ ఫిలాసఫీస్ హిందూ మతంలోని విభిన్న తత్వాలు ఆరాధనలు విభిన్నంగా చెప్పుకునే గురువులు హిందూ మత చరిత్ర తత్వాలు ఆలవాళ్ళు నైనార్లు ఇవన్నీ హిస్టరీలో వచ్చేవే పెద్దగా కానివేది లేదు హిస్టరీ సబ్జెక్ట్ లో ముఖ్యంగా ఏన్షియంట్ మెడివల్ టైమ్స్ కనుక మనం చదివితే మనకి క్లియర్ గా ఈజీగా అర్థం అవుతుంది ఇవి హిస్టరీ బ్యాక్గ్రౌండ్ హిస్టరీ బై సబ్జెక్ట్ తో లింక్ చేసుకొని చదివితే జనరల్ స్టడీస్ లో కూడా మనకి హిస్టరీ మేల్ అవుతుంది కల్చరల్ ఆస్పెక్ట్స్ అడుగుతారండి మోడర్న్ హిస్టరీ అడిగారు ఆఫ్ కోర్స్ ఓన్లీ మోడర్న్ హిస్టరీ అడిగారు జనరల్ స్టడీస్ లో బట్ స్టిల్ దిస్ విల్ బి యూస్ఫుల్ ఫర్ దిస్ జనరల్ స్టడీస్ పేపర్ టు సమ్ ఎక్స్టెంట్ పర్టికులర్లీ మోడర్న్ టెంపుల్ ఆర్కిటెక్చరల్ ఫీచర్స్ అలాగే ఫ్యామిలీ స్ట్రక్చర్ హిందూ సొసైటీ ఇందులో కష్టమే ఉందండి చాలా ఈజీ అన్ని తెలిసినవే ఎక్సెప్ట్ టూ చాప్టర్స్ తప్ప అందుకని ఈ సిలబస్ చూసి భయపడి అప్లై చేయడం మానేయండి దయచేసి ఇది జనరల్ పేపర్ లాంటిదే ఏదో మరీ టెక్నికల్ లాగా ఇంజనీరింగ్ కాదు కదా ఇది కాబట్టి టెక్నికల్ అని వదిలేయవద్దు అలాగే మనకి ఇది ఒకటి సోర్సెస్ ఆఫ్ ఇన్కమ్ ఫర్ టెంపుల్ అండ్ చార్జబుల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ అన్నాడు అది ఇందులోని పెద్దగా అర్థం మెయిన్ విరాళాలు ఉంటాయి ఎన్డోన్మెంట్స్ యాక్ట్ ఉంటుంది ఆ యాక్ట్ సెక్షన్స్ ఇచ్చాడు ఆయన చెప్పినట్టుగా సార్ చెప్పినట్టుగా ఆ సెక్షన్స్ వేసేవైతే సరిపోతుంది అన్ని సెక్షన్స్ మనకు అవసరం లేదు సో అలాగే డ్యూటీస్ ఆఫ్ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఆఫీసర్స్ ఆఫ్ ఎన్ఆర్ ఇది జాబ్ చార్ట్ ఉంటుందండి జీవో ఉంటుంది ఆ ప్రకారం ఆ యాక్ట్ లో ఇచ్చిన సెక్షన్ ట్వంటీ నైన్ ప్రకారం ఇది పెద్ద కష్టం కాదండి నాలుగు పేజీలు ఉంటుంది మూడు పేజీలు ఉంటుంది అంతే జాబ్ చార్ట్ ఆ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఆఫీసర్స్ జాబ్ చార్ట్ జీవోలు లేకపోతే సెక్షన్ లో ఉన్నాయి చూసుకుంటే సరిపోతుంది ఇది పెద్ద కష్టమైంది ఏం కాదు ఇకపోతే బేసిక్ నాలెడ్జ్ అండ్ ల్యాండ్ రికార్డ్స్ లా రిలేటెడ్ టు ఎన్వైర్మెంట్ ల్యాండ్స్ ఆర్ఓఆర్ రికార్డ్ ఆఫ్ రైట్స్ ఇన్ ల్యాండ్ అండ్ పట్టదార్ పాస్ బుక్ సెక్షన్ సెవెంటీ ఫైవ్ ఎయిటీ సిక్స్ ఎన్వైర్మెంట్ యాక్ట్ పర్టికులర్ గా ఇచ్చాడు కాబట్టి కష్టం కాదు అంటే అందరికీ కష్టమే ఎవరికి ఏమీ తెలీదు నో వై నాట్ విల్ గో ఫర్ దట్ మెటీరియల్ అండ్ రీడ్ ఇట్ సో అది అంత కష్టమైంది కాదన్నమాట ఎందుకంటే లిమిటెడ్ సెక్షన్స్ అడిగాడు కాబట్టి ఆ చాప్టర్ నెంబర్ ట్వెల్వ్ టెన్ సోర్స్ ఆఫ్ ఇన్కమ్ అనేది అది కూడా పెద్ద టెక్నికల్ కాదు డ్యూటీస్ ఆఫ్ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఆఫీసర్ లెవెన్ అది మనకు తెలియదు అనమాట ఇప్పుడు తెలుసుకుంటాం సో అంతకన్నా ఏం లేదు అంత ఎందుకు పంచాయతీ సెక్రటరీ పెట్టారు రూరల్ డెవలప్మెంట్ స్పెషల్ పేపర్ గా పెట్టాడు రూరల్ డెవలప్మెంట్ లో స్పెషల్ నాలెడ్జ్ ముందే మీకు కావాలి అన్నట్టుగా పెట్టారు దిస్ ఈస్ వెరీ గుడ్ మోడల్ గివెన్ బై ఏపీపీఎస్సి ఫర్ దిస్ ఎగ్జామినేషన్ ముందుగానే మాకు ఈ పోస్ట్ కి
పెద్ద కష్టమైంది కాదు మీరు ఎవరు భయపడాల్సిన పని లేదు సో నెగిటివ్ మార్క్స్ ఉంది నెగిటివ్ మార్క్స్ లో మీరు ఆలోచించే విధానం ఎలా ఉండాలంటే ప్రతి నాలుగు ప్రశ్నలకి మూడు తప్పులు పెట్టుకునే అవకాశం ఇచ్చాడు అన్నది మనం గ్రహించారు సో అప్పుడు నో లాస్ నో గెయిన్ ప్రతి నాలుగు ప్రశ్నలు అందుకని దీనికి భయపడిపోవాల్సిన అవసరం లేదు బట్ దీనికి స్ట్రాటజీ వేరుగా ఉండాలి ప్రిపరేషన్ స్ట్రాటజీ చాలా క్లియర్ గా అవగాహన ఉండాలి బిట్లు చదివితే బిట్ బాబులకి ఎట్టి పరిస్థితుల్లో రాదండి మనకి థౌజండ్ వాళ్ళ టెన్ థౌజండ్ వాళ్ళ ట్వంటీ థౌజండ్ వాళ్ళ వన్ ల్యాక్ వాళ్ళ కూడా వచ్చేస్తారు వన్ ల్యాక్ వాలాస్ మార్కెట్ లోకి బికాస్ తర్వాత వచ్చింది మరి అందరూ కూడా ఇక దీని మీద ఫోకస్ చేసే పరిస్థితి ఉంది అన్ని కోచింగ్ ఇన్స్టిట్యూట్లు ముఖ్యంగా ఆన్లైన్ కోచింగ్ ఇన్స్టిట్యూట్లు ఏమి ఉండదు ఓన్లీ ల్యాప్టాప్ ఏ ఉంటుంది ల్యాప్టాప్ ఏ ఒక ఇన్స్టిట్యూట్ ఒక అకాడమీ ఇట్లాంటివన్నీ కూడా కో కొల్లలుగా వచ్చినాయి వాళ్ళందరూ కూడా మిమ్మల్ని కన్ఫ్యూజ్ చేసేస్తారండి దిస్ ఈస్ ద ఏజ్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ రెవల్యూషన్ సో రియల్ ప్రాబ్లం ఏంటంటే ఎక్కువ ఇన్ఫర్మేషన్ అయిపోవడం అదర్వైజ్ ఇది పెద్ద కష్టమైన ఎగ్జామ్ కాదు కష్టమైన వాటి పేపర్లు కాదు ఎక్కువ ఇన్ఫర్మేషన్ అయితే మోర్ కన్ఫ్యూషన్ వెన్ దేర్ ఆర్ మోర్ చాయిసెస్ విల్ కన్ఫ్యూజ్ మోర్ సో అందుకనే యూ నీడ్ ఎక్స్పర్ట్స్ ఎక్స్పర్ట్స్ క్లాసెస్ ఎక్స్పర్ట్ గైడెన్స్ పర్టికులర్లీ గైడెన్స్ అండ్ మీకు అప్రోచ్ కరెక్ట్ గా తెలియాలి సో ఈ విధంగా కంప్యూటర్ ప్రొఫిషియన్సీ టెస్ట్ గురించి పాపం అందరు వ్యూస్ కోసం రకరకాలుగా జనాలని కన్ఫ్యూజ్ చేసేస్తున్నారనమాట అసలు ఏమీ లేదండి దాని గురించి పంచుకోవచ్చు ఈ నీడ్ నాట్ బి ఎక్స్పర్ట్ ఇన్ ది కంప్యూటర్స్ అది ఇప్పుడు కాదండి వాడు ఎగ్జామ్ పెడతాడు అప్పుడు మనకి బేసిక్ నాలెడ్జ్ దాని పక్క ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చాడు ఏం చూసుకోవాలో అవి ప్రిపేర్ అయితే సరిపోతుందండి దానికి మనకి ఈ మూడు లేదా ఐదు నెలల కాలంలో దానికోసం ఫోకస్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు అది తర్వాత అయినా చేసుకోవచ్చు వాడు ఇస్తాడు దానికి కూడా మేబీ సమ్ టైమ్ వన్ మంత్ దట్ ఈస్ ఎనఫ్ అందరికీ ఈ రోజు కంప్యూటర్ ఎవరికి ముఖ్యంగా యంగ్ జనరేషన్ కి ఇది కష్టమైంది కానే కాదు కాబట్టి దాని గురించి ఎక్కువ వరీ కావాల్సిన అవసరం లేదు వాడు టెస్ట్ పెట్టుకుంటాడు ఆ టెస్ట్ మనం రాయాలి దానికి మనం సిలబస్ ఇచ్చాడు అంత ప్రాక్టికల్ గా చేసేదే తక్కువ టైంలోనే ఎక్కువ నేర్చుకోవచ్చు ఒక రెండు వారం పది రోజులు నేర్చుకుంటే ఎక్కువ అయిపోతుంది దాని నాలెడ్జ్ ఎందుకంటే ఆల్రెడీ అందరికి బేసిక్స్ ఉన్నాయి కంప్యూటర్స్ మీద సో దట్ ఈస్ వన్ ఇస్ టు ఒక ప్రతి పోస్ట్ కి ఇద్దరిని సార్ట్ అవుట్ చేస్తాడు మెయిన్స్ నుంచి క్వాలిఫై అయిందా వాళ్ళని మెయిన్స్ లో క్వాలిఫై అయింది వాళ్ళని కాబట్టి అసలు ఈ రోజు దాని గురించి ఆలోచించడం కూడా చాలా టైం వేస్ట్ అనమాట సో అందుకని ఇక స్క్రీనింగ్ టెస్ట్ డేట్ దీని గురించి కూడా చాలా మంది రకరకాల ఫోర్కాస్ట్ చేస్తా ఉన్నారు సో మనం చూసుకుంటే ఈ రోజు నైన్టీన్త్ కి అడ్మి అప్లికేషన్ ప్రాసెస్ కంక్లూడ్ అవుతుంది సో నైన్టీన్త్ కాడి నుంచి అంటే యాక్చువల్ గా టెక్నికల్ గా చెప్పాలంటే నోటిఫికేషన్ ఇష్యూ చేస్తున్న డేట్ కాడి నుంచే ఫార్టీ ఫైవ్ డేస్ మినిమం యాజ్ పర్ ది రూల్ ఇవ్వాలి కానీ రూల్స్ ఉంటాయి కానీ అక్కడ ఉన్న స్థితిగతులు కానీ అవకాశాలు కానీ ఎంత మేరకు ఉంటాయి అన్నది ఇక్కడ క్వశ్చన్ మార్క్ ఓకే రెండు నెలల్లో ఇచ్చే పెట్టాలనుకున్నా మనకి ఖచ్చితంగా జనవరి ఫిబ్రవరి అయిపోయేసరికి మార్చిలో ఇది ఆఫ్ లైన్ లో పెట్టే ఎగ్జామ్ కాబట్టి వెన్యూస్ కావాలి వెన్యూస్ కి అంత ఈజీ కాదు వెన్యూస్ మార్చిలో ఎక్కడా దొరకవు అదర్వైజ్ మార్చిలోనే ఉండేది స్క్రీనింగ్ టెస్ట్ ఖచ్చితంగా మార్చిలో ఉండేది కాబట్టి దొరకని కారణంగా ఇది ఏప్రిల్ లో జరిగే అవకాశం ఉంది చాలా మంది మే కూడా అంటున్నారు బట్ ఇది అంత గెస్సింగ్ ఏ బట్ మీరు మాత్రం మర్చిపోకండి రెండు నెలల్లో మీరు ఫస్ట్ రీడింగ్ ఫస్ట్ ప్రిపరేషన్ కోచింగ్ అన్ని పూర్తి అయిపోవాలి దీన్ని ఎవరైతే ముఖ్యంగా ఫ్రెషర్స్ ఉంటారో వాళ్ళందరూ కోచింగ్ దాన్ని ముందు కంప్లీట్ చేసుకోవాలి సీనియర్స్ ఎవరైతే ఉంటారో ఇలా ఆన్లైన్ లో జాయిన్ అయ్యి వాళ్ళు టూ మంత్స్ లోనే ముఖ్యంగా పేపర్ టూ లో కొత్తదనం పోగొట్టుకోవాలి దట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ సో అలాగే మనకి ఈ మార్చ్ కాదు మే కాదు ఏప్రిల్ లో ఉంటది అనుకుని మనం సిద్ధం కావాలి మే లో ఉండే అవకాశం లేదండి మేకి అంత అవసరం లేదు సో ఇట్ విల్ బి ఇన్ ఏప్రిల్ ఒక మెయిన్స్ మాత్రం ఆగస్ట్ లో సెప్టెంబర్ లో ఉండే అవకాశం ఉంటుంది అనమాట ఎందుకంటే మళ్ళీ దాని ఎవల్యూషన్ కి ఫిఫ్టీన్ టు థర్టీ డేస్ అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది మళ్ళీ రిజల్ట్ ఇవ్వడానికి కాబట్టి అప్పుడు కూడా రిజల్ట్ ఇచ్చిన తర్వాత మనకి ఫార్టీ ఫైవ్ డేస్ మినిమం ఇస్తారు లేదా టూ మంత్స్ ఇస్తారు అంతకు మించి ఎక్స్పెక్ట్ చేయాల్సిన లేదు బట్ మెయిన్స్ కి ఎక్కువ కూడా ఎవరు ఫార్టీ ఫైవ్ డేస్ సరిపోతుంది ఎందుకంటే అందరూ ఇదే ప్రిపేర్ అయి ఉంటారు కాబట్టి సేమ్ సిలబస్ కాబట్టి మెయిన్స్ క్లిమ్స్ కి అది మీరు ముందుగానే క్లిమ్స్ రిజల్ట్స్ రాక
అసలు సిసలు ఇష్యూ ఇది ఇది ప్రాబ్లం అసలు సిసలు ప్రాబ్లం చాలా మంది గుర్తించటం లేదు మూడు లక్షల మంది కానీ ఐదు లక్షల మంది అయినా అప్లై చేసిన ఆశ్చర్యపోవాల్సిన పని లేదు ఇన్ని లక్షల మందిలో మనకి మెయిన్స్ కి క్వాలిఫై చేసే రేషియో యాజ్ పర్ ది స్టాండింగ్ రూల్స్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఏంటంటే వన్ ఇస్ టు ట్వెల్వ్ ఆర్ థర్టీన్ అంతే అలా చూసుకుంటే ఎనిమిది వేల మందిరే మెయిన్స్ కి క్వాలిఫై అవుతారు కాబట్టి ప్లీజ్ టేక్ కేర్ దట్ ప్రిలిమ్స్ ఈజ్ నాట్ సో ఈజీ పర్టికులర్ గా పేపర్ టూ ఉన్న సందర్భంలో మీరు ఎవరైతే దాంట్లో పట్టు సంపాదించుకుంటారో ముఖ్యంగా పేపర్ స్క్రీనింగ్ టెస్ట్ వరకు మనకి జనరల్ స్టడీస్ ఏ టూ థర్డ్ వెయిటేజ్ గాన్ టు మార్క్స్ కాబట్టి దాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని మీరు ఈ రెండు బ్యాలెన్స్ చేసుకొని ప్రిపేర్ అవ్వాల్సిన అవసరం ఉంది సో స్క్రీనింగ్ టెస్ట్ డేట్ ఎట్లా ఉంటుంది కాబట్టి మనం దీని గురించి ఎక్కువగా వరి అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు అలాగే ఇక మెయిన్స్ ఎగ్జామ్ ఆగస్టు సెప్టెంబర్ లో ఉండే అవకాశం ఉంది దాని గురించి కూడా వరి కావద్దు సో ఇకపోతే ఈ మన లైవ్ ఆన్లైన్ క్లాసెస్ ఎలా ఉండబోతుంది అనే విషయాలను చెప్పదలుచుకున్నాను లైవ్ క్లాసెస్ టిల్ మెయిన్స్ విత్ లైవ్ ఇంటరాక్షన్ విత్ అవర్ స్టార్ ఫ్యాకల్టీస్ ఫర్ డౌట్స్ క్లియరెన్స్ అనేది ఉంటుంది అలాగే వీడియోస్ యూ కెన్ వాచ్ ఆఫ్టర్ ది క్లాస్ మన కలామ్ ఐఎస్ యాప్ లో దొరుకుతాయి అలాగే అప్డేటెడ్ పీడిఎఫ్ మెటీరియల్ దొరుకుతుంది మీకు మార్కెట్ లో అప్డేటెడ్ పీడిఎఫ్ మెటీరియల్ ఇంకా రానే రాదు ఇంకా వారం టూ వీక్స్ పడుతుంది అయినా వాళ్ళు అప్డేట్ చేసే దానికి మన దానికి మీరు ప్రీవియస్ గా ఎవరైతే మా విన్నర్స్ ఉన్నారు వాళ్ళని అడిగితే చెప్తారు మా యొక్క క్వాలిటీ ఆఫ్ మెటీరియల్స్ విషయంలో అలాగే అప్డేటెడ్ పీడిఎఫ్ మెటీరియల్స్ ఇంద యాప్ దొరుకుతాయి మనకి అలాగే మీరు టెస్ట్ కూడా యాప్ లో చాలా రాయొచ్చు అనమాట టెస్ట్ కూడా యాప్ అటెంప్ టెస్ట్ ఇన్ ద యాప్ డైలీ అలాగే డైలీ టెస్ట్లు ఉంటాయి అలాగే మనకి హండ్రెడ్ కి క్వశ్చన్స్ కవరేజ్ గ్యారంటీ ఇస్తాం మేము కవరేజ్ గ్యారంటీ ఇచ్చామంటే ఇది మినిమం ఇస్తున్నాం మాక్సిమం కాదు మినిమం మేము ఇంత గ్యారంటీగా ఇవ్వగలుగుతాం చాలా మంది వన్ మిస్ వన్ ట్వంటీ వన్ థర్టీ కూడా మేము తెచ్చేస్తాం ఇచ్చేస్తాం అంటారు వీ నెవర్ డూ దట్ మనకి పేపర్ టు రూరల్ డెవలప్మెంట్ లో పంచాయతీ సెక్రటరీలో నేను వన్ టెన్ వన్ ట్వంటీ అనే గ్యారంటీ ఇస్తే వన్ థర్టీ వన్ థర్టీ ఫైవ్ వచ్చింది నేను ఇచ్చిన మెటీరియల్ లో వీడియోస్ ద్వారా సో అందుకని టేక్ కేర్ దట్ గ్యారంటీ ఇవ్వడం కాదు మినిమం ఇస్తున్నాం ఎందుకంటే ఒక పబ్లిక్ గా మనం ఇలా చెప్పినప్పుడు రేపు పొద్దున ఖచ్చితంగా ప్లస్ అయితే ఓకే మైనస్ అవకూడదు సో మనం ఎలా ఆలోచిస్తాం అంటే యావరేజ్ డిఫికల్ట్ పేపర్ దృష్ట్యా మనం ఇలా ఈ ప్రకటన వీఆర్ వెరీ జెన్యూన్ వీ డోంట్ వాంట్ దిస్ ఫర్ ది కమర్షియల్ బెనిఫిట్ సో అందుకని చెప్తున్నాను వంద మార్కులు గ్యారంటీ ఇవ్వగలుగుతాము వంద మార్కులకి గ్యారంటీగా నేను ఇవ్వగలుగుతాను అందుకని ఎక్కువే ఇచ్చాము కాబట్టి ఇప్పుడు ధైర్యంగా చెప్తున్నాను నూట ముప్పై ఐదు మార్కులకి మా టెస్ట్ సిరీస్ లో వీడియోస్ లో పీడిఎఫ్ మెటీరియల్స్ లో కవర్ అయ్యాయి పంచాయతీ సెక్రటరీ రూరల్ డెవలప్మెంట్ కి సో అందుకని మీకు అదే తీరులో ఈసారి స్టడీస్ లో గ్యారంటీగా హండ్రెడ్ ఇస్తాము అలాగే తెలుగు ఇంగ్లీష్ లో మోర్ దాన్ హండ్రెడ్ వన్ ట్వంటీ వరకు కవరేజ్ గ్యారంటీ ఇస్తాం సో అట్లాంటి ఫ్యాకల్టీని మనం డిప్లాయ్ చేస్తున్నాము ఈ ఆన్లైన్ క్యాంపస్ బ్యాచెస్ కి కాబట్టి మీరు క్వశ్చన్స్ విత్ స్టార్ రేటింగ్ ఇది ఎక్కడ ఏ స్టార్ టెస్ట్ సిరీస్ లో దొరకదు త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ స్టార్ రేటింగ్ అంటే వెరీ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ ని విత్ మనం ఎన్ని ఐదు వేల క్వశ్చన్లు ఇస్తాము టోటల్ గా జనరల్ స్టడీస్ కి అందులో ఆ కొన్ని ఇంపార్టెంట్ ఏవి అని ఎక్స్పర్ట్ ఫ్యాకల్టీస్ ఏ మేమే తయారు చేస్తాం ముఖ్యంగా టెస్ట్ సిరీస్ లో ఎవరి కేర్ వెళ్తే మీకు అందరికీ నా క్వశ్చన్ చూడండి మన ఛానల్ లో కూడా ఉన్నాయి ఏదో ఎలా ఉంటాయి ఒక్కసారి చూడండి నేనే తయారు చేసిన క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి అలా అన్ని సబ్జెక్ట్స్ లోని నేను కొన్ని స్టార్ రేటింగ్ క్వశ్చన్స్ నేనే ఫ్రేమ్ చేస్తాను మా ఫ్యాకల్టీతో పాటుగా నేను కూడా విల్ కాంట్రిబ్యూట్ ఇన్ ఆల్ ది సబ్జెక్ట్స్ ఫర్ ది జనరల్ స్టడీస్ సో ఈ స్టార్ రేటింగ్ అనేది మా స్పెషల్ ఫీచర్ ఇక సెవెన్ సబ్జెక్ట్ టెస్ట్ ఎక్స్ప్లెనేషన్స్ అనేవి కూడా ఈ స్టార్ రేటెడ్ క్వశ్చన్స్ కి ఎక్స్ప్లెనేషన్స్ ఉంటాయి ఈ క్వశ్చన్స్ తో పాటు టెస్ట్ సిరీస్ లో స్టార్ రేటెడ్ వాటికి మాత్రం ఖచ్చితంగా ఎక్స్ప్లెనేషన్స్ ఉంటాయి మిగతా వాటి కన్నా కూడా మిగతా వాటికి అంత ఎక్స్ప్లెనేషన్ అవసరం కూడా ఉండదు సో ఆ విధంగా టఫ్ క్వశ్చన్స్ కి ఎక్స్ప్లెనేషన్ కూడా ఉంటుంది సబ్జెక్ట్ టెస్ట్ ఉంటాయి అలాగే మనకి ఫైవ్ గ్రాండ్ టెస్ట్లు ఉంటాయి ఈ సబ్జెక్ట్ టెస్ట్లు ఏ సబ్జెక్ట్ అయితే ఇక్కడ కోచింగ్ క్లాసెస్ పూర్తి అవుతాయో దానికి సబ్జెక్ట్ టెస్ట్లు ఒక్కొక్క సబ్జెక్ట్ కి టూ త్రీ టెస్ట్
దీనికి ఉన్న అదనపు అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే ఇన్ అడిషన్ టు అబౌ ఫీచర్స్ ఈ పైన్ చిప్లు ఇవన్నీ కూడా క్యాంపస్ లో ఉంటాయి ఆన్లైన్ క్లాస్ అండ్ టెస్ట్ సెట్ ఫ్రీ ఎవరైతే మన క్యాంపస్ బ్యాచ్ లో జాయిన్ అవుతారో ఈ రోజు ప్రారంభమైన క్యాంపస్ బ్యాచ్ లో వన్ వీక్ లో మనం అడ్మిషన్స్ కూడా క్లోజ్ చేస్తామండి ఈ వన్ వీక్ లోపలనే ఈ స్పెషల్ ఆఫర్స్ ఏదైతే ఆన్లైన్ వన్ ప్లస్ వన్ ఆఫర్ అలాగే క్యాంపస్ కి టూ ప్లస్ త్రీ ఆఫర్ అంటే ఒక్కరు జాయిన్ అయితే ఇంకొకరికి ఫ్రీ ఇస్తాం ఆన్లైన్ లో క్యాంపస్ ఇద్దరు జాయిన్ అయితే ఒకరికి ఫ్రీ ఇస్తాం ఆ అడ్వాంటేజ్ మాత్రం వన్ వీక్ మాత్రమే ఉంటుంది బిఫోర్ దిస్ ఉంటుంది ప్లీజ్ నోట్ దట్ అండ్ లగ్ మనకి ఆ క్యాంపస్ లో ఉన్న మరీ ప్రత్యేకతలు ఉన్నాయి స్టేట్ లో ఏ క్యాంపస్ లో ఎక్కడ ఏ అకాడమీలో లేని ఫెసిలిటీస్ మా దగ్గర ఉండే ఏ కోచింగ్ ఇన్స్టిట్యూట్ కి హాస్టల్ ఉండవు మనకు హాస్టల్ ఉంది ఏ కోచింగ్ ఇన్స్టిట్యూట్ కి అసలు హాస్టలే ఉండదు ఇక్కడ లైబ్రరీ ఎందుకు ఉంటుంది ఇక్కడ హాస్టల్ లోనే లైబ్రరీ ఉంటుంది అలాగే లగ్జరీ క్లాస్ రూమ్స్ ఉంటాయి ఎక్సలెంట్ హ్యాంబియన్స్ తో స్టార్ హోటల్ హ్యాంబియన్స్ తో ఉంటది హోటల్స్ హాస్టల్స్ లైబ్రరీ ఫెసిలిటీస్ గర్ల్స్ బాయ్స్ సెపరేట్ లైబ్రరీస్ ఉంటాయి ఆహ్లాదకరమైన గోదావరి వాతావరణం ఉంటుంది అండ్ ఫ్రీ వర్క్ బుక్స్ విత్ అప్డేటెడ్ మెటీరియల్స్ ఉంటాయి మనకి లైబ్రరీలో కోవిడ్ కేర్ విత్ ఇండివిజువల్ చైర్స్ ఉంటాయి సీనియర్స్ కెన్ యూజ్ అవర్ లైబ్రరీ వితౌట్ విత్ మంత్లీ సబ్స్క్రిప్షన్ వాళ్ళు ఇక్కడ కోచింగ్ జాయిన్ అవ్వకుండా కూడా ఎవరైనా ఇక్కడ కావాలనుకుంటే హాస్టల్ కి రావచ్చు లైబ్రరీకి రావచ్చు సో ఆ ఫెసిలిటీ ఇక్కడ ఇవ్వడం జరిగింది ముఖ్యంగా ఎవరు ఎవరైతే క్యాంపస్ బ్యాచ్ లో జాయిన్ అయ్యారో వాళ్ళకే హాస్టల్ ఇస్తాం బట్ బయట నుంచి కూడా వచ్చి హాస్టల్ లైబ్రరీలో చదువుకొని వెళ్ళొచ్చు అనమాట గివెన్ లైబ్రరీ టైమింగ్స్ ఆ టైమింగ్స్ ప్రకారం విత్ ఏ ఐడి కార్డ్ దే కెన్ జాయిన్ అండ్ ఎంటర్ ఇన్ టు దైబ్రరీ అండ్ స్టడీ దేర్ సో దిస్ ఈస్ ద స్పెషల్ అడ్వాంటేజ్ టు గివ్ టు ది సీనియర్స్ హూ హ్ బీన్ ప్రిపేరింగ్ ఫర్ దిస్ ఎగ్జామినేషన్ సో ఈ విధంగా మనకి ఇది నేను టాప్ హండ్రెడ్ క్వశ్చన్స్ ఇస్తున్నాను అందులో భాగంగా పార్ట్ వన్ ఇచ్చాను ఆల్రెడీ ఆ పది ప్రశ్నలు చూడండి మీకు తెలుస్తుంది ఎవరైనా ఇప్పుడు జాయిన్ అయిన వాళ్ళు లేదా వీడియో వింటున్న వాళ్ళకి నేను ఒకటే చెప్తున్నాను ఈ లాస్ట్ వీక్ నోటిఫికేషన్ రిలీజ్ రోజునే నేను ఈ టాప్ టెన్ క్వశ్చన్స్ ఇచ్చాను అవుట్ ఆఫ్ హండ్రెడ్ క్వశ్చన్స్ ఐ విల్ గివ్ ఫ్రీ సో ఈ మిగతా వీడియో రేపు మరో టాప్ టెన్ యాక్చువల్ గా రేపు స్ట్రాటజీ వీడియో చెప్తాను ఏ స్ట్రాటజీలో ఏ సబ్జెక్ట్ ని ఎక్కడ ఫోకస్ చేయాలి ఎలా చదవాలి ఎలా చదివితే ఏ మెటీరియల్ చదివితే ఏ బుక్స్ చదివితే మీకు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మీరు సాధించగలుగుతారు అనే విషయాన్ని రేపు వీడియోలో చెప్తాను ఇది ఇంట్రడక్టరీ క్లాస్ లాగా ఈ రోజు ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది సో దిస్ ఈస్ ది కామన్ సిలబస్ మీకు అందరికీ తెలిసిందే లాస్ట్ వీడియోలో కూడా నేను చెప్పాను ఇవన్నీ కూడా సో ఇవి రేపు చెప్తాను నేను హౌ వీ విల్ అచీవ్ దిస్ అనేది ఇక సిలబస్ అంత ఒకటి దేర్ ఆర్ ట్వెల్వ్ సెగ్మెంట్స్ అండి ఇందులో జనరల్ స్టడీస్ లో ఇప్పుడు కన్నా రేపు దీన్ని మీకు డీటెయిల్ గా ఇస్తాను ఓన్లీ స్ట్రాటజీ ఫర్ ఈచ్ జనరల్ స్టడీస్ యాజ్ వెల్ యాజ్ టాపిక్ వైజ్ వెళ్తాం అనమాట ఏ టాపిక్స్ ని మనం ఫోకస్ చేసుకోవాలి ఎలా చదవాలి ఏ మెటీరియల్ చదవాలి ఏ బుక్స్ చదవాలి అలాగే ఇప్పుడు నేను కోరుకుంటుంది ఏంటంటే మీకు ఏ సందేహాలు నేను చెప్పండి వాటన్నిటికి ఆన్సర్తో పాటు నేను వస్తాను రేపు మీకు స్ట్రాటజీ వీడి మీకున్న భయాలు కానివ్వండి మీకున్న ఇబ్బందులు కానివ్వండి లేదా అపోహలు కానివ్వండి లేకపోతే ఎవరైనా ఇది అంటున్నారు ఇది నిజమేనా అని ఇలాంటి విషయాలు కూడా ఇప్పుడు నన్ను అడిగితే గనక ఐ వుడ్ లైక్ టు ఆన్సర్ యూ ప్రాపర్లీ టుమారో ఇన్ ది స్ట్రాటజీ వీడియో ఈ స్ట్రాటజీ వీడియో తర్వాత నెక్స్ట్ డే మా ఆన్లైన్ క్లాసెస్ రేపు ఈ రోజు కాదు రేపు పొద్దున్న మౌనిక మేడం విల్ కమ్ అండ్ అండ్ హిస్టరీ మేడం క్లాసెస్ జరుగుతుంది నాది అడిషనల్ గా ఉంటుంది అనమాట అడిషనల్ గా నేను ఇస్తాను మీరు కట్టెడ్ వీడియో ఇస్తాను ఆన్లైన్ క్లాస్ లో నేను వన్ అవర్ తీసుకుంటాను అడిషనల్ గా వస్తాను ఓకే సో రేపు నుంచి రెగ్యులర్ క్లాసెస్ జరుగుతాయి కాబట్టి ఎవరైనా జాయిన్ అవ్వకుండా వెంటనే జాయిన్ అవ్వండి మళ్ళీ రికార్డెడ్ వీడియో కన్నా కూడా మీకున్న సందేహాలు తెచ్చుకునే అవకాశం లైవ్ క్లాసెస్ ఉంటుంది బట్ థింగ్ ఏంటంటే చాలా మంది నాకు ఆన్లైన్ అంటే ఆంధ్రప్రదేశ్ లో ఆన్లైన్ కోచింగ్ గ్రూప్స్ కి స్టార్ట్ చేసిన ఫస్ట్ వ్యక్తి నేను ఈ రోజు ఆన్లైన్ అంటే డిజెంటిస్ట్ ఏర్పడింది ఎందుకు ఏర్పడింది అంటే కారణం ఈ చీప్ కమర్షియల్ కాంపిటీషన్ వాళ్ళకి ఎవరికి స్టాండర్డ్స్ కానీ వాల్యూస్ కానీ ఏమీ లేవు ఒక ల్యాప్టాప్ ఉంటే అదొక అకాడమీ అదొక ఐఏఎస
మీరు రండి చూడండి ఇది రాష్ట్రంలో ఎక్కడా లేదు మరి వందల కోట్లు హైదరాబాద్ లో వేల కోట్లు సాధించి సంపాదించినటువంటి కోచింగ్ ఇన్స్టిట్యూట్ కూడా ఇలాంటి ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కానీ ఫెసిలిటీస్ కానీ ఈ రోజు దాకా ఇవ్వలేదు స్టూడెంట్స్ కి మీరు చూడండి నేను ఆన్లైన్ క్లాసెస్ కి నేను రెండు వేల పదిహేడులో నేను జియో ఫ్రీ ఇచ్చినప్పుడు ప్రారంభించాను ఐ వాజ్ ద ఫస్ట్ అప్పుడే స్టార్ట్ అయింది ఆన్లైన్ కోచింగ్ అనేది గ్రూప్స్ కి కానీ ఎన్ని దానికి ఈ రోజు కరోనా వల్ల అన్ని చోట్ల ఆన్లైన్ అయింది స్టార్ట్ అయింది కానీ ఐ వాజ్ ద ఫస్ట్ మ్యాన్ టు స్టార్ట్ ఆన్లైన్ కోచింగ్ ఫర్ గ్రూప్స్ బట్ ఈ రోజు డిజెంటెస్ట్ ఉంది కారణం ఏంటంటే ఈ చీప్ ట్రిక్స్ చీప్ టెక్నిక్స్ ఒకడు ఒక్క రూపాయి పెడతాడు ఒక తొమ్మిది రూపాయలకు పెడతాడు తొంభై తొమ్మిది రూపాయలకు పెడతాడు ఇక్కడ మర్చిపోవద్దు మీరు అందరూ గుర్తించాల్సింది ఎక్స్పర్టైజ్ గైడెన్స్ మాత్రమే మమ్మల్ని షార్టెస్ట్ పాసిబుల్ టైమ్ లో మేము సక్సెస్ తీసుకెళ్ళగలదు మీకు సరైన అప్రోచ్ లో మీరు ప్రిపేర్ అయితేనే మీకు సాధించగలుగుతారు ఇవి ఇవి కేవలం ఎక్స్పర్ట్ ఫ్యాకల్టీస్ ఎక్స్పర్ట్ కమిటెడ్ పీపుల్ నేను జస్ట్ నాట్ ఎ ఫ్యాకల్టీ ఐమ్ ఎ గైడ్ అండ్ మెంటర్ ఫర్ ది ఎంటైర్ ఎగ్జామ్ నేను ప్రతి ఏరియాలో కూడా మీకు ఎక్కడైతే సపోర్ట్ చేయాలో అక్కడ సపోర్ట్ నా పాత్ర ఉంటుంది ఇండిపెండెంట్ గా అన్నిటికి టాప్ ఫ్యాకల్టీస్ ఉన్నారు ఎకానమీకి సూప్రసాద్ గారు వస్తారు పొలిటీకి సారిందాల కృష్ణ గారు మాట్లాడారు జాగ్రఫీకి మౌనిక మేడం అలాగే మనకి ప్రసాద్ గారు వస్తారు అర్థమెటిక్ రీజనింగ్ భాస్కర్ గారు వస్తారు మనకి స్పెషల్ తెలుగు లిటరేచర్ కి ఎక్సలెంట్ ఫ్యాకల్టీస్ మనం తీసుకుంటున్నాం సో అంటే ఎందుకంటే ఈ తెలుగు ఇంగ్లీష్ ఎంత కీలకో నాకు తెలుసు కాబట్టి అలాగే ఇంగ్లీష్ కి అద్భుతమైన ఫ్యాకల్టీ మనకి రామకృష్ణ గారు వస్తారు ఆయన చెప్తే ఇంక మళ్ళీ చూడాలి మీరు ప్రాక్టీస్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది మళ్ళీ చదవాల్సింది కూడా ఏమి ఉండదు ఇంగ్లీష్ లో సో దట్ కైండ్ ఆఫ్ అంటే ఇక్కడ ఆల్రెడీ క్యాంపస్ వస్తున్నారు కానీ మా క్యాంపస్ స్టూడెంట్స్ కి తెలుసు సో అలాగే నేను ప్రీవియస్ ఎవరైతే మన విన్నర్స్ ఉన్నారో వాళ్ళందరూ కూడా ఇన్వైట్ చేస్తాను మీరు వాళ్ళ యొక్క అభిప్రాయాలు కూడా తీసుకోండి సో వాళ్ళందరినీ రేపు కానీ ఎల్లుండి కానీ నేను ఇన్వైట్ చేస్తాను సో మాది ఎలా ఉంది వాళ్ళ అనుభవం ఓన్ అనుభవం మీరు డైరెక్ట్ గా అడగండి వాళ్ళు జాయిన్ చేసిన తర్వాత మీరే క్వశ్చన్ అడగండి సో దట్ వీళ్ళు మా ఒక్క రాజమండ్రిలో కాదు అన్ని జిల్లాల్లో నాకు విన్నర్స్ ఉన్నారు అందరు ర్యాంకర్స్ ఉన్నారు ఈవెన్ సచివాలయం ఉమెన్ టాప్ ర్యాంకర్ స్టేట్ ఫస్ట్ ర్యాంక్ మన స్టూడెంటే కృష్ణ ప్రియ సో ఇట్లా టాప్ ర్యాంక్స్ అన్ని కూడా మనం సాధించాము కాబట్టి వీఆర్ విత్ టోటల్ కాన్ఫిడెన్స్ విత్ టోటల్ కమిట్మెంట్ జెన్యున్ కమిట్మెంట్ ఎవరు మమ్మల్ని ఒకే ఒక్క విషయంలో కాపీ కొట్టలేదు అది మా జెన్యున్ కమిట్మెంట్ విత్ ఇన్స్పిరేషన్ ఫ్రమ్ అబ్దుల్ కలాంజీ సో ప్లీజ్ జాయిన్ అస్ అండ్ అండ్ ఆల్సో ఎంక్వైర్ అబౌట్ అస్ నా రివ్యూస్ ఉంటాయి చూడండి కామెంట్స్ ఉంటాయి చూడండి వీడియోస్ లో గూగుల్ రివ్యూస్ లో ఉంటాయి ఎవరైతే ఈ మా ప్రీవియస్ గా మా మెటీరియల్స్ మా వీడియోస్ సబ్స్క్రైబ్ చేశారు వాళ్ళు మీకు కనెక్ట్ చేయిస్తాను ఆల్రెడీ కామెంట్స్ అందులో ఉన్నాయి చాలా మంది మీరు వాళ్ళతో మాట్లాడండి అప్పుడు మాత్రమే యూ కెన్ జాయిన్ నో ప్రాబ్లం సో చీప్ ట్రిక్స్ మాత్రం టెక్నిక్స్ మాత్రం చెప్తున్నాను మీకు షార్ట్ కట్స్ లో షార్ట్ కట్స్ అనేది సిస్టమేటిక్ గా ఉండాలి కాకమ్మ కథలాగా మనం చదివితే మా ఇన్ఫర్మేషన్ అర్థం కాదు రాదు టోటల్ కన్ఫ్యూజన్ అవుతుంది పోటీ పరీక్షలు అది తేలిక అది కాదు అలాగే బిట్టు బిట్లు కింద చదువుతుంటారు ఖచ్చితంగా రాదు ఎవరైనా చదివితే దానికన్నా వేరే పని చేసుకోవడం బెటర్ దీన్ని చదవడం కన్నా ఆ విధంగా కానీ చాలా మంది ఫ్రెషర్స్ తెలియక భయంతో మెమరీ ప్రాబ్లంతో అందుకనే మనకి ఇక్కడ క్లాస్ లో మెమరీ టెక్నిక్స్ తో ఉంటాయి ఎంత ఈజీగా ముఖ్యమైన అంశాలను గుర్తు పెట్టుకోవాలండి సో రేపొద్దున మీ స్ట్రాటజీ వీడియోలో ఎటువంటి వ్యూహంలో మనం అయితే రెండు మూడు నెలల్లో ఖచ్చితంగా విజయం సాధించవచ్చు అనే విషయాలని మనం రేపు చర్చించుకుందాం ప్లీజ్ టెల్ మీ వాట్ ఆర్ యువర్ డౌట్స్ ఆర్ మీకున్న సందేహాలు దీన్ని సాధించడానికి మీరు ఏం ఫీల్ అవుతున్నారు ఇబ్బంది ఫీల్ అవుతున్నారు మీ ఇబ్బందులు ఐ వాంట్ టు నో ప్లీజ్ రెస్పాండ్ నవాబ్ గారు నవాబ్ గారు నమస్తే సార్ ఆడిబుల్ సార్ ఆడిబుల్ చెప్పండి సార్ సందేహాలు లేవు సార్ మీరు ఇంత క్లియర్ గా చెప్పిన తర్వాత మళ్ళీ సందేహాలు అడగడం అనేది మీరు ఇప్పుడు పంచాయతీ సెక్రటరీ కాదు సార్ జూనియర్ జూనియర్ స్టాఫ్ సార్ జూనియర్ అకౌంటెంట్ సార్ ఇంకా ఇంకెవరు ఉన్నారు మహమ్మద్ బాషా గారు చంద్రశేఖర్ గారు ఎనీ డౌట్స్ ఐ వాంట్ టు క్లోజ్ టుడే అండ్ 
ఓన్లీ స్ట్రాటజీ వీడియో ఇవ్వాలనుకుంటున్నాను ఈచ్ సబ్జెక్ట్ జనరల్ స్టడీస్ జనరల్ స్టడీస్ లో వన్ టెన్ ప్లస్ రావాలండి పేపర్ టూ లో ఇది ఎంత ఈజీ కాదు గెస్ చేయడం మనం చాలా అంశాలు దృష్టిలో పెట్టుకొని ఈ కట్ ఆఫ్ అంచనా వేయాలి అంత ఈజీ కాదు ముఖ్యంగా పోటీ పడేవాళ్ళు నేను చూస్తూ ఉంటాను ఒకసారి నాకు నవ్వు కూడా వస్తుంటుంది బిఎస్సి చదివేవాళ్ళు కానీ కనిస్తే చదివేవాళ్ళు కానీ పేపర్ చాలా తక్కువ ఉంటుంది వీళ్ళెవరికి అంత రేంజ్ ఎప్పుడు చదవరు వాళ్ళకి రేంజ్ అదే సినిమాలో మనకు ఉంటుంది డైలాగ్ బ్రహ్మానంద్ గారు చెప్తారు మిమ్మల్ని ఎక్కడికో తీసుకెళ్ళిపోదాం అనుకుంటాం మీరు రారండి అట్లాగా ఈ ఈ కానిస్టేబుల్ ప్రిపేర్ అయ్యే వాళ్ళకి వీళ్ళకి ఆ పేపర్ అంత టక్కు ఇచ్చుకొని చావనమాట నేనైతే చూసి ఆశ్చర్యపోయాను సివిల్స్ లో ఫిలిమ్స్ క్వశ్చన్ లో నైన్టీ నైన్ లో నైన్టీ సెవెన్ లో జర్నీ అన్ని పెట్టేశారు ఎవరు కానీ వేల్స్ కోరి అంతే ఉంటుంది పెరగదు సో ఐ థింక్ దిస్ టైమ్ దిస్ ఇస్ అప్లికేబుల్ టు పేపర్ టూ అందుకే ఎవరు భయపడాల్సిన పని లేదు అందరికన్నా నాలుగు మాటలు తెచ్చుకోవడం పోటీ పరీక్షలో ఉన్న మొదటి లక్షణమై ఉండాలి భయపడటం లక్షణం కాదు ఎందుకంటే దేర్ ఆర్ సర్టన్ కామన్ ఫ్యాక్టర్స్ టైమ్ డిఫికల్టీ లెవెల్స్ ప్యాటర్న్ ఆఫ్ ది ఎగ్జామినేషన్ అండ్ డిఫికల్టీ దేర్ ఇన్ అట్ ఆల్ ఇన్ హ్యావింగ్ రైట్ మెటీరియల్స్ ఇవన్నీ చాలా మందికి ఉంటాయి అవి కామన్ ఫ్యాక్టర్స్ అంటారు పోటీ పరీక్షలో కామన్ ఫ్యాక్టర్స్ చూసి ఎవరు కూడా భయపడకూడదు ధైర్యంగా ముందుకు వెళ్ళాలి పోటీలో కావాల్సింది రిలేటివ్ అడ్వాంటేజ్ ఓన్లీ పక్కన వాడికన్నా నాలుగు మార్కులు మనకి ఎక్కువ వస్తున్నాయా లేదా మనం ఇక్కడ టెస్ట్ చేసుకున్నప్పుడే మేము టాప్ స్కోర్ చెప్తాం ఈ టెస్ట్లలో మీరు ఎక్కడ ఉన్నారో మీరు గమనించుకొని మీరు ముందుకు వెళ్ళవచ్చు దాంట్లో యావరేజ్ మార్కులు వస్తే చాలు టాప్ వచ్చిన వాడు ఉంటాడు ఇప్పుడు నూట నేను వన్ టెన్ అన్నాను నూట నలభై వచ్చిన కూడా ఉంటాడు ఒకళ్ళే ఇద్దరు వాళ్ళు అసలు మెయిన్ లెక్కే కాదు మనకి మీ కట్ ఆఫ్ అనేది ఎప్పుడు కూడా ద లాస్ట్ మార్క్ హైయెస్ట్ మార్క్ నూట యాభై మార్కులు ఏ టెస్ట్ పెట్టినా ఒక ఎక్సెప్షన్ మార్క్స్ ఉంటాయి అది ఇంపార్టెంట్ కూడా కాదు పోటీ పరీక్షలు సో మోర్ దెన్ యావరేజ్ ప్లస్ యావరేజ్ అది మనం యాడ్ స్టిక్కర్ తీసుకోవచ్చు పేపర్ టూ కి మనకు టెస్ట్ జరుగుతున్నప్పుడు మనకు ఒక క్లారిటీ కూడా వస్తుంది సో దేర్ ఆర్ కేటగిరీస్ ఆఫ్ పీపుల్ కంపీటింగ్ ఇన్ దిస్ ఎగ్జామినేషన్ ఐ థింక్ గ్రూప్స్ పీపుల్ గ్రూప్ స్టూడెంట్స్ ఆర్ డిఎస్సి బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉన్న స్టూడెంట్స్ అలాగే మనకి ఈ టెక్నికల్ సైన్స్ స్టూడెంట్స్ ఈ మూర్ కేటగిరీస్ పీపుల్ కంపీట్ అవుతుంటారు ఈ టెస్ట్ అందరికి ఎలిజిబుల్ కాబట్టి అందరూ రాస్తారు సో ఎవరికి ఎంత స్ట్రెంత్ ఉంది ఆ స్ట్రెంత్ లో డిఫరెంట్ గా మనకున్న ఆరు వందల డెబ్బై పోస్ట్ పోస్ట్ ఎక్కువ కాదు కాబట్టి ఆ స్ట్రెంగ్త్ ఎవరికి ఉంది అలాంటి వాళ్ళు ఎంత మంది జాయిన్ అయ్యే అవకాశం ఉంది అంటే ఒకవేళకి ఒకవేళ తెలుగులో ఎవరికైనా పట్టు ఉంటే ఇంగ్లీష్ లో ఖచ్చితంగా ఉండదు ఒకవేళ ఇంగ్లీష్ లో పట్టు ఉంటే తెలుగులో ఉండదు అవునా కదా సో తెలుగులో పట్టు ఉంటే ఇంగ్లీష్ లో ఉండదు ఇంగ్లీష్ లో పట్టు ఉంటే తెలుగులో ఉండదు సో జనరల్ స్టడీస్ లో ఈ రెండింటిలో ఎవరికైనా ఉంది అనుకుంటే రేర్ ఉండదు అసలు ఉన్నదనుకుంటే జనరల్ స్టడీస్ లో ఉండదు సో జనరల్ స్టడీస్ లో ఉన్నదంటే దీంట్లో ఉండదు అందుకనే పోటీ పడేటువంటి కేటగిరీ ఆఫ్ పీపుల్ అది కూడా మనం ఈసారి వేరీస్ వేసుకొని పేపర్ టూ కి మనం ఒక అంచనా కూడా రావాలి ఎంత టార్గెట్ ఉంటే ఖచ్చితంగా అవుతుంది ఇది నిజంగా చెప్పాలంటే మన అందరూ కూడా జాయిన్ అయిపోయి రాస్తుంటే టెస్ట్లు మాకు చాలా క్లారిటీ వచ్చేస్తుంది మీకన్నా నువ్వు చాలా ఎక్స్పీరియన్స్ మీకు అని ఈజీలీ ఎక్స్పెక్ట్ హౌ మెనీ మార్క్స్ ఇన్ నీట్ ఫర్ ది పేపర్ టూ ఆల్సో సో ఓవరాల్ గా నాకైతే ముందే ఈ కేటగిరీ ఆఫ్ పీపుల్స్ మీద క్లారిటీ ఉంది ఖచ్చితంగా తెలుగులో పట్టు ఉన్నవాడు ఇంగ్లీష్ లో ఉండదు ఇంగ్లీష్ లో పట్టు ఉన్నవాడు తెలుగు ఉండదు సో ఎండ్ ఆఫ్ నెంట్ పేపర్ కూడా అందరికీ కామన్ అండి అందుకనే కామన్ ఇష్యూస్ చూసి మాత్రం అది ఖచ్చితంగా చెప్పగలిగి తాల ఎక్స్పీరియన్స్ కామన్ ఫ్యాక్టర్ చూసి ఎవ్వరు భయపడద్దు ఇప్పుడు మనం పరుగు పందెం స్టార్ట్ చేసాం ఈ పరుగు పందంలో మనం చూసాం స్ప్రింట్ ఉంటుంది ఒలింపిక్ స్ప్రింట్ జస్ట్ ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ సెకండ్ దట్ డిసైడ్స్ ఫేట్ పోటీ పరీక్ష అంతే కాబట్టి ఆ పరుగు పందులు ఉండడం ముఖ్యం తప్పితే చూసి భయపడటం అనేది కాదు సో ఇంకెవరైనా చెప్తారంటే అదర్వైజ్ కెన్ ఐ క్లోజ్ టుమారో ఐ గివ్ యూ ఈచ్ సెగ్మెంట్ ఎట్లా వస్తాయి ఎందుకంటే జనరల్ స్టడీస్ లో ఎన్ని మార్కులు ఏ సబ్జెక్ట్కి వస్తాయని మనకి ఇవ్వలేదు ఫార్చునేట్లీ తెలుగు ఇంగ్లీష్కి ఇచ్చాడు కాబట్టి మీరు అదృష్టవంతులు కాబట్టి వాడికి ఛాయిస్ లేదు వాడికి క్లోజ్ చేసుకున్నాడు అది ఇది ఓపెన్ అయింది అది చాలా కష్టమైంది ఇందులో కూడా నాలుగైదు మార్కులు అందరికన్నా ఎక్కువ రావాలి వన్ టెన్ రావాలి అది రెండోది
పాతి మార్కులు తెలియ ఇంగ్లీష్ అయితే దీంట్లో ఏం చేస్తే అట్లా యావరేజ్ ఎట్లా వచ్చింది దీన్ని బట్టి మనం ఇక నెరే పెట్టే బట్ వాట్ థింగ్ ఇస్ దట్ అందుకనే ఎవరు భయపడద్దు గ్రూప్ స్టూడెంట్స్ ముఖ్యంగా నా గ్రూప్ స్టూడెంట్స్ ఎవరు కూడా భయపడద్దు ఎందుకంటే తెలుగు మాకు రాదేమో ఇంగ్లీష్ రాదేమో అన్న థింగ్ టు వరీ ఎందుకని చెప్పి తెలుగు స్టూడెంట్ ఇంగ్లీష్ రాదు ఇంగ్లీష్ అంటే తెలుగు రాదు సో రెండింటిలో మనకి ఎంతో కొంత వచ్చు ఇది బాగుంది కదా అది రాదు ఇది రాదు ఎంతో కొంత వచ్చు రెండింటిలో దట్స్ బెటర్ యూ కెన్ మేక్ ఇన్ బెస్ట్ బెస్ట్ యావరేజ్ దెన్ ఎ పర్సన్ హ్యావింగ్ ఎక్సలెన్స్ నాలెడ్జ్ ఇన్ తెలుగు ఆర్ ఏదో తెలుగు ఆర్ ఇంగ్లీష్ రెండింటిలో ఎవరు వచ్చినా బెటర్ కదా ఎక్సలెన్స్ వచ్చేవాడికి నేడే ఎక్కువ చేస్తాడు రెండు యావరేజ్ చూసుకుంటే అందుకని ఎవరు కూడా వర్రీ కాకండి తెలుగు ఇంగ్లీష్ గురించి బట్ యూ హ్యావ్ టు స్టార్ట్ పర్టికులర్ గా ఎవరైతే మీరు ప్రిపేర్ అయ్యే వాళ్ళు కూడా ఎలా ఉంటారు అంటే ఫ్రెషర్స్ ఉంటారు సీనియర్స్ ఉంటారు ఫ్రెషర్స్ ఉన్న భయము పెద్ద అడ్వాంటేజ్ వాళ్ళకు ఉన్న భయమే పెద్ద అడ్వాంటేజ్ మీకు అందరికి తెలియని రహస్యం అది చాలా మంది ఫ్రెషర్స్ ఎందుకు వస్తుంది అంటే దానివల్ల వస్తుంది సీనియర్ అంటే భయం ఉండదు దానివల్ల పోతుంది సో దట్ ఈస్ ఆల్సో వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫ్యాక్టర్ అందుకని ఎవరైతే కాంప్లసెన్సీ ఉన్నారో సీనియర్ లైన ఉపయోగం ఉండదు పర్టికులర్ గా సీనియర్స్ లో కూడా రెడ్ టూ టైప్స్ ఆఫ్ పీపుల్ ఉన్నారు ఇంకా జాబ్ కోసం యాస్పరెంట్ గా ఉంటూ ప్రిపేర్ అవుతూ ఎక్స్క్లూజివ్ ఫుల్ టైం దాన్ని స్పెండ్ చేసే ఉన్నారు వాళ్ళు డేంజరస్ అలాగే ఎగ్జామ్ ప్రిపేర్ అవుతూ ఆల్రెడీ జాబ్స్ వచ్చి నాకు ఇంకా ఈ జాబ్ వద్దు లేకపోతే మంచి పోస్ట్కి వెళ్ళాలి లేకపోతే డిప్టీ తహసీల్దార్ అవ్వాలి లేకపోతే లక్ష్యం ఉన్న వాళ్ళు ఉన్నారు సో వీళ్ళు ఒకటి మాత్రం జాబ్స్ ఉన్న వాళ్ళందరూ కూడా కేర్ తీసుకోండి ఎందుకంటే ఈ మధ్య కాలంలో బిగ్గెస్ట్ నోటిఫికేషన్ ఎవర్ సీన్ ఇన్ ఆంధ్రప్రదేశ్ దట్ హ్యాపెన్ ఇన్ ట్వంటీ ట్వంటీ of course today's picture and government is very different unfortunate this is but because endukante a government anni lakshal post okay sari prabhutva post ni ivaledu laksha 35000 post never happened in andhra pradesh this time andhra pradesh but still because of the financial crisis that government is undergoing so ee roju pillalu andaru kuda sahajangane dissatisfaction but days will come and everything will be good so aina kuda mano idi oss lanti ilante dry period we have seen uh, in our career beginning career lo man job vache mundu mem kuda etlanti face situation face chesam in the late 90s chaala worst situation patthi patthi into recruitments so atlant situation lo kuda alagane ekkada this is the only alternative this is the only choice ankuntu ne mundukelle tappa vere edem ledhu kabatti my dear students never uh, quit continuously akarnation daka prepare avandi so potilo mere mundu untaru thank you all thank you all everyone good night malli kalusukunna repudina 6 o'clock kalusukundam rep evening telugu history madam oka 1 hour maunika madam 1 hour cheptaru aa tarvata nenu 1 hour i'll guide you for this okay thank you thank you everyone thank you good night